నెక్స్ట్ ఏ ఐటెం చేసి చూపించాలి కాకరకాయ పొడి సో కాకరకాయ పొడి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి కాకరకాయలు కరేపాకు ధనియాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి ఉప్పు చింతపండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు సో కాకరకాయ పొడికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసాం కదా మరి తయారు చేసే విధానం స్వర్ణలత గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం స్వర్ణలత గారు మరి తయారు చేసే విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటారు స్టవ్ వెలిగించేసుకుని ఓకే చాలా పర్టికులర్ గా ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకుని అని చెప్తున్నాను ప్యాన్ పొయ్యి మీద పెట్టేది ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నవి ఇందులో వేయించుకోవాలి నూనె అవసరం లేదు ఓన్లీ కాకరకాయనే డీప్ ఫ్రై ఓకే ఓకే అవునండి దూరగా వేయాలి అవునండి అన్ని ఒకటేసారి అయితే వేగవు కదండి అదే తింటారండి తింటారండి ఇలా చేస్తే తింటారు మామూలుగా చేస్తే చేదు ఉంటుందని తినరు అవునండి ఎండు మిర్చి దాని సరిపడ ఎట్టు అన్నంలోకేనండి చపాతీలో కూడా బాగుంటుందండి కాకరకాయ చేస్తాను కదండి చేదు అనేది తగ్గుతుంది కాకరకాయ డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కదండి అందులో వస్తుంది ఇంకా అన్ని అందాలనే వేస్తాను నా మ్యారేజ్ అయ్యి ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ అవునండి అవునండి లేదండి సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుండి మల్కాజ్గిరిలో ఉంటున్నా చింతపండు ఒక వన్ మినిట్ ఇలా కొద్దిసేపు వేరు చేయడం అంతే అంతే వేరు చేయడం అంతేనండి చింతపండు లేదండి మామూలు డ్రైదే డ్రై ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై కాకరకాయలు డీప్ ఫ్రై అది పత్రి ఉంటుంది కదండి ఆ పత్రిలో పత్రి అంటే వినాయకుడి వాడే కాదు శివుడికి వాడే పత్రి అది 
తింటే షుగరు అది తక్కువ పౌడర్ చేసుకొని తింటే షుగర్ తగ్గుతుంది అని అంటారు అరబెట్టి పడి చేసుకొని పరిగడుపున తింటే మంచిది అక్కర్లేదండి షుగర్ వాళ్ళకే కదండి మీరు చేసే ఐటమ్స్ అన్ని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఉన్నాయి మీరు కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు సో ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న కాకరకాయల్ని డీప్ ఫ్రై కోసం ఏదైతే ప్యాన్ లో నూనె వేసుకున్నామో దాంట్లో వేసేయాలి సో పొడి అన్నాము మనం అన్ని డ్రై ఐటమ్స్ కనబడుతున్నాయి వీటన్నిటిని మిక్సీ పెట్టి పెడతామండి అవునండి సో వీటిని ఇవి వేయించుకున్న తర్వాత డీప్ ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని ఒక బౌల్ లో తీసుకుని తర్వాత వాటిని పొడి చేసుకోవాలి కలర్ మారాలా అవునండి గోల్డిష్ కలర్ రావాలి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసి సో స్వర్ణలత గారు బాగా వేగినట్టున్నాయి కదా కాకా అవునండి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు ఇవి బౌల్ లో తీసుకొని మిక్స్ పెడతామండి ఇప్పుడు అంటే కాకరకాయని కూడా మిక్స్ చేస్తాం అవునండి అవునండి ఇందులోనే తీసుకోండి కలిపి ఒకటే దగ్గర తీసేసుకోవచ్చు అవునండి తీసుకోవచ్చు ఆఫ్ చేద్దామా మరి స్టవ్ ఆఫ్ చేసాం సో బాగా వేగిన కాకరకాయల్ని ఒక బౌల్లో తీసుకుంటున్నాము అది డీప్ ఫ్రై అయిన కాకరకాయ అవునండి నెక్స్ట్ మిక్స్ పెట్టేస్తే కాకరకాయ పొడి రెడీ అవునండి సరిపడే ఉప్పు వేసుకొని ఓకే మనం కారం బదులు ఇక్కడ ఎండు మిర్చి వాడుతున్నాం అవునండి అవునండి వెల్లుల్లిపాయలు యాడ్ చేయాలండి ఇందులో మిక్సీ పట్టేటప్పుడు ఒక ఐదు ఆరు మనీ సరిపడేట్టు అవునండి సరిపడేట్టు వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటుంది ఇవి రెండు ఇవన్నీ కలిపేసి మిక్సీ పట్టేస్తే కారం వేసేస్తారు మిక్సీలో ఆ వేస్తాను సో ముందుగా కాకరకాయలా లేకపోతే ఇదా ఇది అన్ని వేసేసుకొని మిక్సీ పట్టేసుకొని అప్పుడు ఆయిల్ ఉంటుంది కాబట్టి కాకరకాయ వేసుకొని మిక్సీ చేసుకో ఇప్పుడే గుమగుమలు వచ్చేస్తున్నాయి అంటే ధనియాలు కానీ లేకపోతే జీలకర్ర కానీ బాగుంటుంది అవునండి కరేపాకు కూడా కరేపాకు కూడా నిజంగానే ఇవన్నీ కలిసాయి కాబట్టి ఊరికే వేయించుగానే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అంటే ఇంకా మిక్సీ పట్టిన తర్వాత ఇంకెంత బాగుంటుంది సరిపడే ఉప్పు వేసుకోవాలండి గడ్డ ఉప్పు ఎందుకు తీసుకున్నారు పౌడర్ అవుతుంది కదా దాంతో పాటు బాగుంటుంది అవునండి వేస్తున్నాను సరిపడే వేసుకోవాలి ఇది మిక్సీ పట్టుకోవాలండి ఇది గ్రాండ్ అయిందండి అవునండి మిక్స్ పట్టేసాము కాకరకాయ పొడికి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వెల్లుల్లిపాయ అలాగే కరివేపాకు ఎండు మిర్చి ధనియాలు జీలకర్ర వీటన్నిటిని వేయించుకున్నాం కదండి ఆ వేయించుకున్న వాటిని మిక్సీ పట్టుకోవాలి దాంతోపాటుగా డీప్ ఫ్రై చేసిన కాకరకాయల్ని కూడా మిక్సీ పట్టే ఇలాంటి పొడి రెడీ అవుతుంది సో మిక్సీ పట్టిన పొడి రెడీ అయిపోయింది కదండి నెక్స్ట్ ఏంటి బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఓకే సో ఈ పొడిని రైస్ లో కానీ లేకపోతే చపాతి చపాతి లో కానీ అవునండి అవునండి రైస్ ఏమైనా మళ్ళీ కొంచెం పైన ఆయిల్ వేసుకొని తింటే బాగుంటుంది వేసుకోవచ్చు నెయ్యి వేసుకొని తింటే వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుందండి ఇది షుగర్ పేషెంట్ లో కూడా చాలా మంచిది అండి అవునండి ఆల్రెడీ ప్లేట్ కూడా డెకరేట్ చేసి పెట్టారా ఎండు మిర్చితో కాకరకాయ పొడి రెడీ ఓకే టేస్ట్ చూసి చెప్పండి తప్పకుండా అండి మరి కాకరకాయ పొడి టేస్ట్ చూడాలి అంటే దీంట్లోకి రైస్ కానీ లేకపోతే చపాతి కానీ ఉండాలి కదా మరి ఎలా సరే అయినా కూడా టేస్ట్ చూస్తాను ఎలా ఉందో బాగుంది కారం కారంగా ఉంది అన్నంలో కనుక కలుపుకుంది బాగుంటుంది దాంట్లో నెయ్యి వేసుకుంది ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంది మరి ఈ రోజు మా వివర్స్ కి ఏ రెసిపీని పరిచయం చేయబోతున్నారు పెసరపిండి లడ్డు పెసరపిండి తో లడ్డు లడ్డు అండి ఓకే లడ్డు ఎక్కువ అంటే టైం ఎక్కువ తీసుకోదు అది లేదండి ఇది అవుతుందా పది నిమిషాలు అయిపోతుంది ఆలు ఉసిరి టిక్కా అండి ఆలు ఉసిరి టిక్కానా ఎలా ఉంటుందా అనేది చాలా కొత్తగా ఉంది యాక్చువల్ గా పేరు అయితే మాత్రం ఉసిరి టిక్కా ఏంటి అని 